Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ngayon po ay magpupunta po tayo sa mga iba't ibang street foods sa Malolos, Bulacan po. Nandito po kayo sa bahay po ng pinsan ko, nang bibisit din po ako. Tara, samayan niyo po ako. Ayan, napitan po na muna natin dito sa Shomai. Isa po to sa kilala po ngayon street food na kumakalat po dito sa Pilipinas. So, steam po. May ibang flavor, may chicken, may or sa kahaponesa sa kahaponesa ano po ano po yung laman ng kahaponesa Japanese na ano yung kahaponesa daw po yung Japanese nahiya po si ate magpakita po na kanyang mala artistang <laughs> lalagyan niya po ng kalaman si uh, garlic may chili po uh, sige pakalagyan na rin po chili sa ka soy sauce yes. uh, sige po lagay niyo lahat na kung pwede ilagay <laughs> Yan. Yan, chili oil po yan. Sa akin po. Ayan po. Ayan, ito na po siya. Nalagyan po natin ang soy sauce. Ayan, ito na po yung siomay. Tikman na po natin. Siyempre, marami pa po tayong pagpapalala, kaya tatlong perasa lang po ang binili ko. Mm. Masarap po ito. Medyo chewy ng konti. Maganda po yung contrast ng kalamansi, saka ng garlic, saka chili. Alam ka mahigod niyo po ito, napakasarap. Ayan, dito naman po tayo sa may kalamari. Meron, ano po ito? Robin po. Robin. Ano po? Robin. Ano po yun? Ano lang manok? Parang manok ah, Parte po ng manok yan. Meron din po tayo yung tokwa, ah, fried isaw. Bali po yun ito eh. Binipride po nila sa... Butter, B-A-T-T-E-R A mixture, tapos ito po, chicken skin Ayan, sila po yung kausap ko, sila po yung Sorry Ah, magkano po dito? 20 po Ah, tatlo pong peraso Pwede ka yun Dalawang peraso Tapos, eto. Dalawang peraso. Tapos, buha po tayong dalawang isaw. Kahit hindi ko po ba na i-plastic. Isang... Tokwa po ito, Tokwa. Meron po sila sa hookah na suka. Wala pong double dipping dito. Yung double na lang sa saho. Huwag po kayo magpapadouble dip. Ayan, sakak po muna natin itong kalamaris o kalamari po sa mga raming sibuyas. Suka. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Ayan po. Huwag nyo na po yung pansinin po yung pagmumaka ko nagmamantika. Dahil nga po tagaroon na po dito sa Pilipinas. Hmm. Masarap po yung nasa-asay eh. Hindi, hindi siya masyadong maalat yung suka niya. Tama-tama lang. May konting tamis. Yung sibuyas, tama-tama din po. Hindi masyadong matawag. Hmm.
hindi naman po siya masyado maunat tama tama po yung unat pero hindi po ito pwede sana halik yung unat baka sumama kasi yung postiso niya <laughs> ito naman po buche ayan Ito pong buche, first time ko pong makakatikin. Pero yung kalamares, natikma ko na po yun kahit nung ba. Masarap? Yung ginamit po nilang mixture para po dito, talagang crispy po yung outside. Saka yung loob, medyo tender. Saka hindi po masyadong maala, tama-tama lang. Lalo na sa mga nagiinuma, pwede-pwede po ito. Susunod naman po natin itong deep fried na isaw. Ganon din po, totally mixture. Ayan. Diba po? Parang ayaw nyo na mabuhay bukas. <laughs> Pero sa totoo lang po, mas maganda po talaga din yung deep fried kasi mas uh, natatanggal po yung bacteria. Pero depende naman sa pag-iihaw. Siyempre, kailangan ihaw na ihaw po. Kasi yung mga isaw po, karamihan, pinipriko ko. Medyo pinakukulan po mong buti bago iihaw o kaya prito. Hmm. Masarap. Crispy, crispy. At ang last part po, dito naman po tayo sa tofu ah, or tofu. Siyempre ang tofu nag-originate po sa China. Gawa po ito sa soybeans. Yung soy, soy na gatas, in-steam, siyempre depende po kung ano pampatikas po na ginagamit na mixture. Pero dito sa Pilipinas, marami na po ang limang mga factory na gumagawa po nito. Siyempre pag kumakain po kayo sa street food, Huwag na po isipin kung dirty foods O oh, hindi Nasa inyo naman po yun Huwag na po kayong mag-inerte dito sa Pilipinas <laughs> Bawal po ito sa mga arte Doon na lang po kayo sa sosyalan Kung kayo nyo po kumain sa street food Ayan Hmm Yung tokwa naman po dito Masarap Kasi di ba pag bumili po kayo ng tokwa Minsan lang sa amag Hindi po ito masarap Yung malalasan nyo po yun po talaga yung bagong 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 gawa Ayan tignan naman po namin sa ibang lugar Pasalamatan po natin sila Ate sa kasiguya dito po sa Nagyanda po rito Ito pong lugar na to sa Malolos po Sa tabi ng simbahan Makikita nyo po yung place po nila So Maganda na po itong lugar nila Meron din po sila sa small kiosk O sari sari store Salamat sa street food Masarap po yung pagkakaluto sa Lasa talagang malinis Pakasabi na lang po doon sa mga sumasaho Huwag po magdo double dip Salamat Ayan dito naman po tayo Siyempre Ang isa po sa pinakapaborito po ng mga Pinoy, ito po ang tokneining. Siyempre, ang tokneining naman po, may iba't ibang version. Pwede nyo gawin balot, pugo, abnoy na itlog, penoy. Pero ito po isa sa pinakapopular na ginagamit pa talaga. Itlog ng pugo. Iniinit po ba ito? Pwede po init? Magano po isa? Ah, tatlo po. Masarap yan. Yeah. Ayan, pag sineserve po talaga nila, tinatanggal po nila sa stick. Para po siyempre, mawa ka ng customer, baka mamaya may init yung mantika. Nakakamiss po dito sa Pilipinas, ano? Ito po talaga yung isa sa mga dinadalo po ng mga Pilipino. Siyempre, sa lugar po natin dito sa Pilipinas, may iba't ibang lugar po talaga na dinadalo ng mga Pilipino sa kanya-kanyang lugar. Dito po kasi sa amin sa Bulacan, dito po sa Malolos, talaga mayroon po talaga lugar na pinagtitindaan po ng mga street vendors. Dati po talaga, itong kali po nito, punong-puno. 
Siyempre, sa ngayon po, kasi nagkakaroon na ng regulasyon kung saan po talaga dapat magbenta, magbenta yung mga street vendors para din po sa safety po ng mga mamimili. Uwi ka na? Ayan, tayo lang po natin maluto. Ayan, luto na po yung ating toknene na pugo. Aliwa sa siya, talaga binalig na ating sa stick. <laughs> Ayan, bali yung sauce po talaga dito, traditional, para din po sa fishbowl, parang universal po yung sauce dito sa Pilipinas. Ah. Ayan, bali ito po yung pugo, itlog po na pugo o quail eggs, nakabalot po siya sa butter, ah, saka din deep fry. So, depend, depend, depende naman po kasi kung anong food color, sa iba po, kulay po lang, ito yung yellow orange. Tignan po natin kung crispy outside, saka tamatawa po yung salam. Siguro ito po yung isa sa pinakamagandang pagsaserve po talaga nila ng mga street food kasi nire-rate po nila. So doon sa mga tourist na po pa dito, sabihin nyo, nire-rate po nila para siyempre may na iwasan din po nila yung iba-ibang iwasan sa akin. Kaya safe po, safety po sa mga tourist. Tapos na po talaga. Kasi mas masarap din dito kung may suka yung may sibuyas. Tama-tama. Pero yung sauce na ginawa po nila, tama-tama. Hindi po masyadong matamis, hindi masyadong mga alam. Tama-tama lang po. Pwede pwede sa fishbowl. Yun na pa po talaga yung pinakamagandang eksena po, di ba? Pag nandito kayo sa Pilipinas. Pagpunta kayo sa Palegek. Ngayon po kasi, malalos day. So, marami po ang tao kayo. Siyempre, Sunday din. Dalawa po kasing araw yung malalos day po dito sa... Bulacan. Meron ting Thursday, Sunday. Ngayon po, pinagbawa na rin po dito yung mga street vendors. Meron na rin po talaga silang mga lugar na pwede pagbentahan. Dati po sa gilid na simbahan, marami. Ngayon po nagulat ako kasi last 2018 nung umuwi po ako, talaga po nung puno po ito. Ngayon hindi na po masyado. Ayun lang po talaga kailangan po talaga natin eh. Kapag nasa Pilipinas po tayo, magkaroon lang po tayo ng, magkaroon lang po tayo ng disiplina para hindi na po sa mamili, para sa tindero po, para mas maganda po yung daloy ng pagninegosyo po natin, di ba? Mag-aisa po tayo. Ayan, dito naman po tayo sa mga kakanin. Ang Bulacan po, kilalang kilala po sa mga kakanin. Ayan, yun kanina po di ba bumili tayo ng chicharon. Kilalang kilala rin po ang Bulacan sa chicharon. Ayan, meron po tayo dito ang biko. Naipaka-explain nga po yung mga tinda po ninyo. Ito po yung biko, gawa sa mga langkit na bigas, ito po to. Ito po yung buto, buti cheese, sumang malagkit, sumang malagkit, sumang kamuting kahoy, sumang maruwekos, ove. Ano po yung maruwekos? Maruwekos po giniling na malagkit. Ah, giniling na malagkit. Malagkit. Tapos? Nagigulay ube. Ah, may gulay ube. Tapos meron din po dito ang mga bibingkang, bibingkang biko po ito, yung may malagkit sa ibabaw. Ah, iba ibang klase po Ayan, tumuha po muna tayo kay ate ng Biko Tikman po natin ito Hindi na po kailangan ng plastic Titirahin ko na po ito agad Ito na po yung Biko Ayan, napakaganda po na itsura May lag, malagkit po Ay, ano po yung tawag po doon sa ibabaw? Latik Latik, ayun, latik po sa ibabaw Latik ng nyog Ayan, kainin na po natin. Kahit na po nagmumukang lechon na yung itsura ko. <laughs> mm. Sarap na sarap na po. Tama-tama, wala pong matigas na parte. Kasi kung may matigas na parte po ito, hindi ko po babayaran si ate. <laughs> Ayan po si ate, oh. Di ba ate, kapag may matigas, ano, libre, taste test na lang. Siyempre, <laughs> meron din po tayo dito Mga dakila po Na, na mga nanay Ayan 
mga mais po na puti. Ito kilalang kilala po sa amin sa Bulacan na itong mais na puti. Karamihan po dito nagagaling sa Pampanga, sa Jose Del Monte, o kaya sa sa Quezon, Quezon Avenue, Quezon Pra. Batangas. Yan sila po yung mga mga dakilang nanay po dito na naitinda po ng mga mais. Dumadayo pa po kayo dito. Tagad po, bulakan po kayo. Bulakan kami, kalumpit. Ah, ah kalumpit. Medyo marahay din po pala yung pinanggagalingan po nila. Ayan po. Sige po, nai. Magkano po isa? Yan sila. Pakabigyan. Pakabigyan po ako ng ano. Dalawa. Tingin na dalawa lang po. Hahaha. Ayan. Ayan. Baka naman po pagkain ko yan eh Sa isang linggo pa po ako madumi Excuse me po Ayan, dito naman po tayo sa Kainan po, may goto Ano po yung laman na nilalagay po dyan? Puso po Ah, puso ng manok Ah, puso pa pala ng kalabaw Ayan Ayan po, nilagyan niyo po ng kawa. Ilan to ako at babi, sir? Dalawa po, saka isang lumpia. Meron din po silang pansit palabok, uh, pansit luglog, may log, meron din po pansit gisado. Andito na po lahat. Joy pa, sir. Bakit, Joy? Dito po sa Bulacan, ito po yung mga popular po na mga binibenta po dito po sa mga karenderiyam. Di ko talagang dessert. Siyempre, sa ating mga Pilipino, Tara na magiging nakain natin, mga saging, mga kalamay Pero po sa mga rin din na syempre medyo espesyal Pansit sa popular po namin, sa amin dito sa Bulacan, Balabon Ah hindi po makawala po talaga dito sa Bulacan Kahit sa mga kumayong pumunta, may lugaw o may goto Yan po talaga hanap-hanap po ng mga Bulacay nyo Kahit naman po hindi dito sa Bulacan, kahit sa ibang probinsya po dito po sa Pilipinas Ayan Di ba po ate? Halika po muna natin ang marami suka ang ating topat babon. At haluan po natin ang ating goto. Ayan. Puso daw po ito ng kalabaw. Napakaganda po tingnan kasi lutong-luto po yung kanin na may halong manakit. Ayan. Pagkakay po kami dito ng topat babon sa Bulacan. Baso. Kukuha po kami eh. Huwag po kami na ganyan. Saka po namin dinidip na sinasawap po sa lugar. Saka po namin kakainin. Mm. Masarap kasi yung baboy po na ginamit nila, binalot po nila sa harina na bago nila prito. Kaya masarap yung fresh finish. Ang tokwa po, fresh na fresh. Masarap. Sige po, tuloy po ulit natin mamaya. Dali lang po ha. Kasi para po sa atin lahat. Ayan, dito naman po tayo sa Manggang Hilaw Magkano po isa boss? 20 20 pesos po ah, Kahit po ano dito, pipili lang Ayan. Kaya po nila binawabad sa tubig Para ma-maintain po yung pagkalutong ng mangga Ate, okay lang po Dora Bells lang <laughs> Dito ka lang po kakainin Pakalagyan po ng bagong Kailan po gumagawa ng bagong nyo? Ah, sir. Huwag po masyado marami, konti lang. Ayan. Ito na po yung ating mangga at bagoong. Ito, tingnan pa na po natin kung ganong kalutong, kumalutong pa pa talaga. Mmm! Star po yung bagong kasi hindi masyadong mahalat. May konting tamis, pero wala po siyang hanghang para pwede-pwede sinipin sa mga bata. Mm. Up. Ayun po, maraming maraming salamat po. Dito na po tayo sa bahay po ng pinsan ko at dito po ako. Dito po ako tumulay at mabibuisit. Maraming maraming salamat na po sa inyong oras na nilaan. Magkita-kita po tayo muli. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!